हेलो एवरीवन आई चार वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल एजुकेशन एट योर डोर स्टेप दिस इज द लेक्चर नंबर ट्वेंटी वन इन द लेक्चर सीरीज ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड गाइस इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टैगा बायो बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन Why the soil of the temperate grasslands is black in color? What is the economic importance of the temperate grasslands? Compare the savanna biome with the temperate grasslands. And guys, you have to tell me what are the grasslands known as in Eurasia, North America, South America, Africa, and the Argentina. Guys, if you don't know the answer of these questions and you are finding any problem. then please watch my previous videos the link is given below in the description and if you have any doubt regarding any lecture you can follow me on my telegram channel that is education at your doorstep and guys please subscribe to my channel if you have not subscribed yet so guys here is the image of the tiger biome abhi dekhte hain guys tiger biome hote kya hain तो गाइज पहले आपको ये चीज याद रखनी है कि टैगा बायोम को हम लोग कभी कभी कॉनिफेरस बायोम एंड कभी कभी हम इसे बोरियल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं दूसरी चीज गाइज आपको ये याद रखना है कि ये बेसिकली है प्राइमरी सक्सेशन जो इसके बाद सक्सेशन आने वाली है वो होगी टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट तो गाइज इससे आपको एक और चीज पता चली कि जो हमारे टैगा बायोम्स हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन दी टेम्परेट जोन तीसरी चीज गाइज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिसफेयर में मिलते हैं क्योंकि वहां पर जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, दे आर बेसिकली लार्जली एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट डायरेक्शन जिसकी वजह से गाइस हमें टैगा बायोम्स हमारे नॉर्दर्न हेमिसफेयर में मिलते हैं दूसरी चीज गाइस आपको ये याद रखनी है कि जो हमारे टैगा बायोम्स हैं, दे आर बेसिकली वेरी फेमस फॉर द सॉफ्ट जिससे गाइस पेपर बनता है मैथ स्टिक्स बनती है एंड गाइज और आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम लोग किसी बायोम के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं वहाँ के क्लाइमेट के बारे में कैसी वहाँ पर सन की रेडिएशन आती हैं तो गाइज बेसिकली टैगा बायोम में प्रेजेंट है साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट सो गाइज साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में हम लोग नेक्स्ट पीपीटीज में बात करने वाले हैं सो so गाइज अभी बात करते हैं कि ये बेसिकली कहाँ कहाँ पर मिलते हैं तो so गाइज अगर हम लोग टैगा बायोम से पोल की तरफ जाए तो वहाँ पर हमें आर्टिक सर्कल मिलेगा जहाँ पर हमें तुंद्रा बायोम मिलने वाला है वहां पर कैनेडा होगा यूरेशिया होगा लेकिन गाइज अगर हम लोग साउथवर्ड आए तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाले हैं टेम्परेट ग्रासलैंड जहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉडरेट टेम्परेचर होता है क्योंकि गाइज ना तो यहाँ पर सोलर रेडिएशन डायरेक्टली फॉल करती हैं एंड गाइज यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं होता क्योंकि गाइज हमें पता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमें ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है लेकिन टेम्परेट रीजन में बहुत ही ज्यादा मॉडरेट टेम्परेचर हमें मिल जाता है तो गाइज अभी बात करते हैं साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की आखिर क्या होता है हमारा साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट तो गाइज मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम लोग पोल की तरफ जाएं फ्रॉम द टैगा बायोम तो वहां पर हमें मिलने वाला है आर्कटिक सर्कल एंड नीचे हमें मिलने वाले हैं टेम्परेट ग्रासलैंड तो गाइज होगा क्या कि यहाँ से जो भी हमारी विंड्स ब्लो करती हैं कैनेडा से लेकर लेबर्डर तक तो गाइज बेसिकली यहाँ पर ही हमारे टैगा बायोम्स पाए जाते हैं तो गाइज जो हमारे टैगा बायोम्स हैं ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में भी मिलते हैं क्योंकि गाइज आपको पता होगा कि वहाँ की जो सॉफ्ट वुड पल्प है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है तो गाइज नॉर्थ अमेरिका में जो हमारे टैगा बायोम्स हैं ये बेसिकली किसी हाई एल्टीट्यूड पर मिलते हैं जैसे कि गाइज जो हमारे रॉकी माउंटेन्स हैं उनकी हाइट बहुत ही ज्यादा है तो वहां पर ही हमें टैगा बायोम्स मिल जाते हैं तो गाइज अगर हम लोग यूरेशिया की बात करें तो यूरेशिया में हमें टैगा बायोम्स कहाँ कहाँ पर मिलते हैं एक तो गाइज हमें पता है कि साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो ये साइबेरिया में मिलेंगे फिनलैंड में मिलेंगे गाइज उसके बाद गाइज ये हमें न्यूजीलैंड चिली एंड बहुत सारे अदर एरियाज में भी मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के तो गाइज आप याद रख सकते हैं बेसिकली हमें टैगा बायोम कहाँ कहाँ पर मिलेंगे सो so दैट अगर आपको एम में आए कि कहाँ पर कौन सा टाइप का बायोम मिलता है तो आपके दिमाग में थोड़ी सी इमेज उसकी बनी हुई होनी चाहिए तो गाइज अभी बात करते हैं कि जो यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइम तक रहती हैं एंड गाइज नॉर्मली हमने क्या देखा है कि जो विंटर्स होती हैं तब वो बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती लेकिन गाइज यहाँ पर क्या होता है कि जो रेनफॉल होती है वो बेसिकली होती है विंटर सीजन में एंड गाइज जो प्रेसिपिटेशन है वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्नो होती है क्योंकि बेसिकली हम लोग बहुत ही हाई लेटीट्यूड पर 
आ चुके हैं जहां पर सन रेडिएशन डायरेक्टली फॉल नहीं कर रही जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है तो कैसे हमने क्या देखा विंटर्स बहुत ही ज्यादा ठंडी होंगी और बहुत ही ज्यादा लंबी होंगी लेकिन गाय जो यहाँ पर समर्स होती है वो भी गर्म नहीं होती समर भी बहुत ठंडी होती है लेकिन बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होती हैं एंड गाइस जो यहाँ पर बेसिकली ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन होता है वो तो बेसिकली जस्ट एक ट्रांजिशन की तरह काम करता है वो बेसिकली यहाँ पर फील भी नहीं किया जाता तो गाइस अब अभी हम लोग बात करते हैं ग्रोइंग सीजन की तो गाइस अगर हम लोग पोल्स की तरफ जाए तो वहां पर गाइस क्या होगा कि सिर्फ 50 डेज आउट ऑफ द होल ईयर सिर्फ वहां पर ग्रोइंग सीजन होगा लेकिन अगर हम लोग नियर टू द इक्वेटर जाए तो वहां पर 100 ग्रोइंग डेज हो जाते हैं तो इसका मतलब गाइस क्या हुआ कि पोल्स के पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होगा प्रेसिपिटेशन भी कम होगी जिसकी वजह से वहां पर ग्रोइंग डेज फिफ्टी होते हैं जबकि इक्वेटर के पास आकर टेगा बायोम जो भी प्रेजेंट है वहां पर ग्रोइंग डेज हो जाते हैं हंड्रेड डेज तो गाइज अभी बात करते हैं कि साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम लोग कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं तो गाइज हमने देखा ये बेसिकली हमें साइबेरिया में मिलता है फिनलैंड में मिलता है चिली में मिलता है एंड गाइज आपको याद रखना है कि ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमें नॉर्दर्न हेमिसफेयर में मिलता है क्योंकि गाइज बेसिकली होता क्या है कि नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जो हमारे कॉन्टिनें हैं उनकी वृथ बहुत ही ज्यादा होती है That are basically running from the east to the west direction. तो गाइस हमने क्या देखा कि ये basically high latitude areas as well as high altitude areas पर मिलते हैं क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका में ये बेसिकली मिलते हैं रॉकी माउंटेन्स के ऊपर तो गाइस इससे हमें क्या पता चला लेटीट्यूड भी ज्यादा होगा एल्टीट्यूड भी ज्यादा होगा दूसरी चीज गाइस हमने क्या देखी थी कि यहाँ पर रेनफॉल विंटर सीजन में हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ स्नो विंटर बहुत लंबी थी एंड गर्मियां बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो गाइज और हमने क्या देखा नियर टू द पोल्स मिलते हैं क्योंकि हमने देखा कि ये बेसिकली कैनेडा नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पर हमें मिल जाते हैं दूसरी चीज गाइज ये है कि ये बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिसफेयर में मिलते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारी मेजर विंड्स है ये बेसिकली ब्लो करती है इन द वेस्ट डायरेक्शन तो गाइज जो भी पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन विंस के कॉन्टेक्ट में आएगा वहां पर हमारे टैगा बायोम्स मिलते हैं क्योंकि बेसिकली वहां पर साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बन जाता है क्योंकि गाइज वहां पर क्या होगा जो भी हमारे ओशनी करंट्स हैं अगर वो कोल्ड होंगे तो वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर हमारे सी का ओशियन का ज्यादा होगा तो वहां के टैगा बायोम का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा एंड गाइस जब वहां पर बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमम कंडीशंस होगी सिर्फ उसी टाइम पर हमारे टैगा बायो में डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्री स्पीशीज ग्रो होने वाली हैं तो गाइस अभी बात करते हैं हम लोग आगे की बेसिकली गाइस कि ये हमने देखा था कनाडा में मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं तो गाइज ये बेसिकली मिलते हैं कनाडा के उस पार्ट में जहां पर ब्लीजर्स ब्लो करती हैं जैसे कि गाइज इंडिया में लूज होती हैं वैसे ही यहां पर क्या होती हैं ब्लीजर्ड विंड्स जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडी होती हैं जो कि बेसिकली ब्लो करती हैं कैनेडा में ब्यूरन में एंड गाइज ये बेसिकली नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं तो गाइज उसके बाद बात करते हैं जो कि बेसिकली कोल्डेस्ट पॉइंट है हमारी अर्थ का जिसे हम लोग गाइस क्या बोलते हैं वर्क हो यास्क जिसका आप बेसिकली लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर देख सकते हैं 68 नॉर्थ एंड 130 ईस्ट तो यहाँ पर गाइस हमें क्या मिलता है वर्क हो यास्क यहाँ पर भी हमारे टैगा बायोम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन गाइज अगर हम लोग बात करें मकैनसी की ये बेसिकली ज्यादा एल्टीट्यूड पर नहीं है ज्यादा लेटीट्यूड पर नहीं है लेकिन गाइस होता क्या है कि यहाँ पर एल्टीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है प्रेसिपिटेशन भी कम होती है इवेपोरेशन भी कम होता है जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटीरियल भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो गाइस अभी बात करते हैं कि ऐसी कौन सी अडेप्टेशन है जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज हमारी ट्रीज इस टैगा बायो में रह पाती हैं क्योंकि हमें पता है कि टैगा बायो में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है इवन यहाँ पर रेनफॉल भी नहीं होती बल्कि यहाँ पर स्नोफॉल होती है गर्मियां भी यहाँ पर गर्म नहीं होती सिर्फ नाम के लिए गर्मियां होती हैं स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन भी नहीं होता तो गाइस बेसिकली अडेप्टेशन इनमें कुछ ऐसी आ चुकी है जिसकी वजह से ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में जब सनलाइट बहुत कम हो लो टेम्परेचर में भी सरवाइव कर पाती हैं एंड गाइस मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बेसिकली हमें सॉफ्ट वुड ट्रीज मिलते हैं जिनसे गाइस हम लोग क्या बना सकते हैं रियॉन बना सकते हैं पेपर बना सकते हैं मैथ बना सकते हैं 
जिनके बेसिकली जो हम लोग बोल सकते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर्स है गाइस नॉर्थ अमेरिका फिनलैंड एंड द नॉर्वे तो गाइस यहाँ से आप क्या क्या याद कर सकते हैं कि जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हमारे सॉफ्टवुड के जो है नॉर्थ अमेरिका फिनलैंड एंड द नॉर्वे इसका मतलब इन कंट्रीज में भी हमारे टैगा बायोम्स मिलने वाले हैं तो गाइज अभी बात करते हैं यहाँ की सॉइल की जिसे बेसिकली पॉडजोल बोला जाता है तो गाइज ये बेसिकली कैसी सॉइल है हम कितनी तरह की सॉइल्स के बारे में देख चुके हैं तो गाइज आपको हर तरह की सॉइल की कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए किस सॉइल का कलर कैसा होता है तो गाइज यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन में सर्वाइव करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है जिसकी वजह से गाइस क्या होगा प्रेसिपिटेशन भी कम हो रही है एंड गाइस जो हमारे प्लांट्स हैं उनको जो इवेपोरेशन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा जिसकी वजह से कुछ वैक्सी कंपोनेंट आ जाता है इन ट्रीज की लीव्स पर जो कि बेसिकली जब गाइस जो हमारी लीव्स हैं वो गिर जाएंगी क्योंकि आपको पता है ग्रोइंग सीजन सिर्फ और सिर्फ पचास से लेकर सौ दिन तक होता है तो उसके बाद जब पत्तियाँ नीचे गिरेंगी वो डीकम्पोज होंगी तो क्या होगा जो उसमें वैक्सी कॉम्पोनेंट है वो बेसिकली जब डिकम्पोज होगा स्लोली स्लोली तो उसमें से रिलीज होगा एसिड जिसकी वजह से गाइस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो टैगा बायोम की सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होती है उसमें बिल्कुल भी बेस नहीं होता एंड आपको क्या याद रखना है कि एसिडिक इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर लीव्स पर प्रेजेंट होता है वैक्सी कॉम्पोनेंट्स एंड जब ये वैक्सी कॉम्पोनेंट्स बेसिकली डिकम्पोज होता है तो ये रिलीज करता है एसिड तो गाइज उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि नॉर्मली जो फोटोसिंथेसिस होती है उसका रेट सबसे ज्यादा होता है रेड लाइट में लेकिन अगर हम लोग टैगा बायोम की बात करें तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का मैक्सिमम रेट होता है इन द ब्लू लाइट क्योंकि गाइज जो हमारी लीव्स प्रेजेंट है प्लांट्स पर उनमें क्या है कुछ वैक्सी कॉम्पोनेट जो है जो कि बेसिकली ब्लू लाइट को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है तो गाइज हमने क्या देखा यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगी वैक्सी कॉम्पोनेंट की लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम है टेम्परेचर कम है सनरेज भी उतने अच्छे से नहीं पहुंच पा रही जितने कि ट्रॉपिकल रीजन में पहुंच पा रही थी तो होगा क्या कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है तो गाय सभी बात करते हैं पॉर्जोलाइजेशन के बारे में तो हमने देखा कि यहाँ की सॉइल को क्या बोला जाता है पॉर्जोल तो पॉर्जोलाइजेशन का मतलब क्या होगा सॉइल में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही है तो गाइज मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो हमारी लीव्स पर बेसिकली वैक्सी कंपोनेंट होगा जब वो डिकम्पोज होगा तो जो भी हमारी सॉइल में प्रेजेंट होंगे बेसिस उनको खत्म करके हमारी सॉइल को कर देने वाला है एसिडिक एंड गाइज आपको और क्या याद रखना है कि इसमें बेसिकली एल्यूमिनियम एंड आयरन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से गाइज होगा क्या कि जब भी यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगी स्नोफॉल होगी जिसकी वजह से लीचिंग होगी एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन विल मूव फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल टू द लोअर लेयर जिसकी वजह से गाइस सॉइल और ज्यादा एसिडिक हो जाने वाली है एंड गाइस आपको और क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है उसका रेट मैक्सिमम होता है ब्लू लाइट में एंड गाइस जो यहाँ पर सॉइल है ये बेसिकली बिल्कुल ही अनसुटेबल होती है किसी भी तरह की वेजिटेशन के लिए इसीलिए गाइज मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो टैगा बायोम होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीशीज नहीं ग्रो कर पाती कुछ गिनी चुनी ही स्पीशीज यहाँ पर मिलती हैं जिनमें बेसिकली बहुत ही ज्यादा अडेप्टेशन होती हैं जिनकी वजह से वो इन हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाती हैं तो कहीं सभी क्या हुआ वैक्सी कॉम्पोनेंट्स ने एसिड रिलीज किए जिसकी वजह से यहाँ की सॉइल हो गई है एसिडिक एंड गाइज इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो मेजर ट्रीज प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पाइन ट्रीज तो जो हमारे पाइन ट्रीज हैं उनके नीचे जो भी सॉइल प्रेजेंट होगी दैट विल बी एसिडिक एंड उसे हम लोग बोलने वाले हैं पॉडजोल तो गाइज पॉडजोलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सॉइल है उसमें एसिड कैसे रिलीज हो रहा है उस प्रोसेस को बेसिकली पॉडजोलाइजेशन का नाम दे दिया जाता है तो गाइज अभी बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर बेसिकली चार ट्रीज प्रेजेंट होते हैं पाइन फर स्प्रूस एंड द लार्ज तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको कुछ कुछ क्रिसमस ट्रीज की तरह दिखाई दे रही हैं तो गाइज जो हमारी लेफ्ट साइड पर है इसे फर एंड राइट साइड वाले को लार्ज बोला जाता है और यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पाइन ट्रीज एंड दी स्प्रूस तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टूडे इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेम्परेट फॉरेस्ट सो गाइज इफ यू इंजॉय माई वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग